прямо на наших очах, можна сказати, розкриваються, розкриваються деталі. І так, я говорю, саме за вбивство мовознавиці української Ірини Фаріон, яка сталося у Львові 19 липня. І дуже багато деталей нових з'явилося, тому просто навіть без очікування хочеться почати саме з цього, що ж сталося. Проситимуть арешт без застави. Сьогодні Галицький райсуд Львова обиратиме запобіжний захід для підозрюваного вбивстві Фаріон. Прокурори клопотатимуть про арешт затриманого напередодні 18-річного хлопця на два місяці без можливості внесення застави. Звісно, зрозуміло, чому це буде якраз арешт під... на час розгляду справи. І деталі саме про це вбивство з'явилися на брифінгу голови МВС Ігора Клеменка. Він сьогодні поїхав до Львова і разом з правоохоронцями там провів свій брифінг. Тобто можемо це зараз почути. Я хотів би сказати пару слів. Поліція виїхала після отримання інформації про вбивство зразу ж. Була доповідь керівника обласного управління поліції мені. І я доповів зразу президенту України. За дорученням президента України вночі я вже був на місці скоєння злочину. Зразу хочу сказати, що забігаючи наперед, що ми провели кілька слідчих експериментів щодо, щодо цього злочину. Хто його скоїв, як скоїв, і ми зможемо трохи згодом про це більше докладно розповісти. Тому що також... Ми були на місці злочину, бачили, де лежало тіло, де знаходився злочинець. І ми за цей тиждень встановили повністю хронометраж і таймінг життя даного підозрюваного протягом цього, цих 10 днів, що він готувався до сполення злочину. Ви знаєте вже його ім'я і прізвище, ви знаєте, що він був затриманий в місті Дніпро вчора приблизно в першій годині дня. Це робив спецназ, який працював саме в місті Дніпро. Ну і звичайно, що ми зробили все для того, щоб це затримання пройшло достатньо професійно, для того, щоб дана особа, даний підозрюваний перестав перед судом і громадськість могла розуміти, яка робота була колосальна всіма правоохоронними органами, які тут представлені, проведена. Значить, будуть сьогодні цифри, скільки правоохоронців, це сотні правоохоронців, які були задіяні в цих заходах, 100 гектар лісу, населені пункти, які ми перевіряли, ми перевіряли кожну квартиру, ми перевіряли кожен будинок, ми перевіряли всі доріжки, які в лісі йдуть. Звичайно, величезна кількість свідків, величезна кількість камер, як камер безпечної Львівщини, так і камери приватні. І скажу, що багато камер було відключено, ми це говорили в першу ніч, коли зустрілися з вами, і було дуже важко витягнути цю інформацію. Але... Ми так. Тому прошу на екран, увага, а потім вже будемо говорити. От а, саме до деталей цього злочину, цього жорстокого вбивства, хочу перейти з вами а, далі, зачитати якраз головні тези з цього брифінгу, таку коротку вижимку, щоб ви не слухали довго, не шукали ніде, не збирали по частинкам, ми вам підготували таку от а, коротку інформацію. Взагалі, а, зокрема, а, стало відомо, що перед пострілом стрілець підійшов до Фаріон на відстань близько одного метра. А, також вбивця гуглив інформацію і про інших українських діячів – з якою метою, доки невідомо. Тобто з'явилися подібні кадри, де він ходить. І ось ви можете побачити прямо на ваших екранах кадри затримання, які показали на цьому брифінгу від МД... МВС. Ще цікаво, що він підготував прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так. Тобто стрілець усвідомлював, що він може десь схибити, його план може не спрацювати, його можуть затримати, можливо, під час на етапі підготовки. І тому він підготував так званий 
прощальний лист, де він вибачився перед батьками і сказав, що е, написав точніше, що е, мені шкода, що мої батьки дізнаються саме в, так, в такій формі. От е, зараз виведуть на екран цей лист е, і е, можна буде його прочитати. Звісно, не весь вміст змогли показати в МВС, тому що це все е, деталі е, слідства, це все розкривати не можна. Ось можна е, побачити, почитати, що він пише і дійсно е, доволі е, цікава така інформація, цікава подача насправді розкривається. І важливо, що такі деталі злочину, вони розкриваються нашими органами. Адже вбивство Ірини Фаріон – це е, великий такий, такий злочин проти нашої відомої української діячки, яку знали мільйони людей. Тому дійсно важливо, щоб ми знали всю інформацію, все, що з'являється в інтернеті. Також стало відомо, що куля е, саме Гільза з неї була спортивна і не бойова. Зараз вона перебуває на експертизі. Е, можливо, була придбана на чорному ринку і такі кулі надійшли в Україну в 17-18 роках. Тобто, можливо, навіть а, він стріляв не із бойової зброї. Також поліція допитала 900 свідків по справі. В ході розслідування встанови... встановила і опрацювала понад 80 людей, які були схожі а, на цього вбивцю. Тобто, 80 людей були потенційними підозрюваними. Втім, вони вийшли дійсно на оцього от хлопця, а, на В'ячеслава Зінченка з Дніпра. А, і дійсно важливо усвідомлювати, що це була така от велика комплексна робота. Дійсно, опитали дуже багато людей, дуже багато свідків. Продивилися дуже багато камер відеоспостереження, понад 150. І все-таки вичислили, знайшли цього вбивцю. Також підозрюваний у вбивстві Фаріон прибув до Львова 9 липня, де через букінг того ж дня винайняв квартиру. Ще вчора стало відомо, що таких квартир він винаймав щонайменше три. Тобто це було десь поблизу місця проживання Ірини Фаріон. І остання, зокрема, була зовсім поруч. Також В'ячеслав Зінченко потім зняв ще дві квартири. Це саме 14 і 18 липня. Це про те, що я говорив. Напередодні якраз вбивства Ірини Фаріон він зняв останню квартиру. Всі вони були з балконами. І останнє, як вже зазначив, орендував практично за декілька годин до скоєння цього вбивства. Також із цікавого, доволі такого цікавого, на цьому брифінгу глава МВС заявив, що наступною жертвою мав бути нардеп Макс Бужанський. І з цікавого, чому саме Зінченко обрав Ірину Фаріон, якраз Клименко припустив, що вона була менш, точніше, більш беззахисною. Тобто вона була легшою, потенційно легшою жертвою для оцього от стрілка. І дійсно, можна сказати, що так і сталося. На жаль, це був такий летальний постріл. На жаль, він скоїв це вбивство. Тому будемо чекати, що йому вже сьогодні оберуть запобіжний захід. Я не сумніваюся, що його посадять щонайменше зараз на два місяці в СІЗО, а потім посадять відповідати перед законом. Що ви думаєте по цій справі? Пишіть в коментарі, буде цікаво почитати і дійсно... Знову ж таки, наголошую про важливість того, що у нас є така детальна інформація і ми можемо слідкувати за цією справою. І тепер хочу закликати вас підписатися на наш канал на Апостроф ТВ, адже тут завжди виходять свіжі, актуальні новини в прямому ефірі, які прямо під час оновлень подаються нашим глядачам. Також підписуйтесь на наші соцмережі, де оперативно публікується вся інформація.